payong dunas sa bayan mo ng Soa. Kung bali payong pag sa ulog ng Sa ato na tawhan, sa ato ginuog ng luwas ng mga siks. Pag dahil kita sa ginuog, pinagay sa pag-awit ng mga dito. Sa ato na pag-simba ka rin, hinawag ng ato ng tingog, ato ng muna, ng ato ng presensya. Pag ato ko kitong ganang sinalan sa ato ng ginuog. Yan ang inapuntanan sa pag-ito pa rin ako mga kulay mo ng kapitingga. Sa tibok ng kasing kansin, sa kapag-ampo, at sa kapag-padayag sa ito ng lukma para sa ginoo, kini atong nabito ng mga sa a passion for you. Ready? Sing. Set my heart on.
tumutan ng kaayaw, kaaway ng ilog sa itong uh, atensyon at ito'y tubihan ka sa gino at ang damo ito mga kasingkasing sa pagtubinaw sa minsan sa pulong sa gino pinati sa usagan pinaka-busy, no? At decoration uh, sa Kitabato, sa mall, uh, sa park, 
uh, makita na to ang mga decoration tungod kay uh, Christmas na o uh, kita ng mga Pinoy uh, taas kayo nga to mga celebration sa giling uh, Christmas plus na pag celebration sa New Year o uh, dalay ko ng ginoo tungod kay kining kabulan nag hinumdum ka na to sa kang Jesus Christ o kayo nga may numdung ba na ito kanunay unsa ang, ang purpose nga nung gibiyaan niya ang iyang maging marian o nahimo siya nga pubre o sa kadato nahimo siya nga pubre payo ang iyang uh, ginikanan na nadi ba iyang nag glory pero gibiyaan niya o din ay nag, nag uh, kining nag sacrifice niya o kayo nga ato ka na siya kanunay ma hinumduman. Ang isa ka purpose na nagmiyanin sa dini aron ang ato nga relasyon sa ginoo mapasiguli mabalik tungod kinaputol kini siya sa diyang nakasala ang tao dito sa Genesis chapter 3 Ubaw ka na inungdan in Romans chapter 3 verse 23 For all have sinned and come short for the glory of God Nailayo kita si Ginoo. O uh, ang ayan kita nga silutan dito sa linaw ang kalayo. Pero pasalamat kita si Ginoo. Tungod kaya doon ay someone nga holy, perfect, na imo nga makasasala para sa makasasala. O bawa kini ang ato ang theme karun nga buntag. The sinless, the sinless made sin for the sinful. Dini sa 2 Corinthians chapter 5, 18 to 21. Okay, yung uh, Christmas is not all about celebration. It's not all about uh, party. But remembering on some purpose sa ginoong anong ipadala niya ang iyang abugtong anak. Nga mao si Jesus Christ. 2 Corinthians 5, 18 to 21. Basa ang kinako, yung unang bulong si ginoong. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the basis of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us, We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be seen who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness. Steve Lawson, Jesus did not come to create a holiday. He was born to die for sinners. Jesus did not come to create a holiday. He was born to die for sinners. Namatay siya para sa ikuha. Namatay siya para sa tua. Namatay siya para sa tuang tanan. Ang Bible makes it clear para sa tanan that all people are sinners by nature and action. Kung tanaw na ito, naapalang kita sa sabakan sa ito ang uh, uh, ginikanan, makasasala na kita. Natawag kita nga uh, nahilayo sa ginoo. Natawag kita nga uh, uh, nasiparate sa ginoo. Ginoo nga uh, holy, nga ang ginoo nga dili maka, makalantaw o isala. Cannot fellowship with sinners. O ang resulta nini panan, ang resulta nini nga rejection, godlessness. O ah, bawo ka na siya na talaga to ang kalibutan ka na ng tao, ah, nagkakawors, nagkakawors, o kini ah, talaga to ang kalibutan, nagkakawors, talaga to parang nagkakatabo sa kalibutan ka na hindi mayo. Ang resulta, ang inisya, eternity in hell. Okay? 
kung bakit uh, siya ang pinaka-serious nga uh, situation sa tao kanon nga na tao kita nga uh, makasasala at tubangan sa uh, gino. It means that everybody lives their life without God. O kung uh, mamatay sila, na maukini siya ang condition, asa sila patulong? Asa patulong ang atong mga relatives? Asa patulong ang atong uh, members sa family kung mamatay sila without Christ? Ang mga siya sa mga street preaching, kinalato sa Facebook, may mga katula, nag-challenge, naga nag-demand, kinalato, don't die without Christ. Mau kini siya, dako na ako to, dako uh, na ako ang concern karun nga Christmas. Pag-ayop nga ito ang uh, angkuan, no? Nga ang, ang, ang mga members sa ito ang uh, na family, kanang may sama sa ito, kanang na ay assurance na sa langit sila padulong. O kini siya naga, naga, nagapakita kini siya nga the most deadly virus in the world is not COVID-19. It is the sin virus. Okay, siya ang pinaka uh, pinaka delikado, no? Dili ang, ang COVID-19, uh, dili ang kining cancer, dili ang uh, usapan ng mga sakit, Pero ang pinakadilikado ng virus, mao kinisya, ang sala. Like COVID-19, like cancer, it kills everyone. Huwag nagatakot-takot kinisya. Huwag ang sala na nahimu sa tao, ingon diyan na sa Romans uh, chapter 5 verse 12, tungod sa usa ka tao, ang sala, isulod sa kalibutan kung nagdala kini o kamatayon. Kung mao kininginundan kita ka nun, makasasala kita at tubangan sa uh, ginoo. Ang, ang COVID-19, nagapatay kini siya sa physical. But ang sin virus, nagpatay kini siya sa tuwang na spiritual. Sa karoon ng panahon, wala pa tambal para sa COVID-19. Karang-karang uh, kining, uh, kining vaccine karoon, uh, dili pa ganun siya mao ang, ang, ang tambal sa kining uh, COVID, pero nakatabang ka na siya, pero mao kinin siya. Pasalamat kita tungod kay ang sin virus, ato na cure, ato na tambal, O, tanaw na ito, tanaw na ito, ang, ang, ang gino, God has made it possible for sinners to be cured. Completely cured. That they can be reconciled to God and have eternal fellowship in His presence. And that is the good news. Bawa na siya ang, ang maayong balita. That is the gospel. There is cure for the sin virus. Nga nga, uh, ang mga tao mo kininginundan nga ang tao nagpatay. Mo kininginundan ang tao mo kininginundan nga nung ang tao nagpalayo sa ginoo tungod sa uh, sala. Ang tao nabalik ang iyang relasyon sa ginoo. Once ganit nga mabalik ang relasyon sa tao sa ginoo, adun ay kalinaw maangkon sa kalibutan. Now, kung basahan na to, ang verses 18, 19, and 20, many times nga mabasa na to niya ang word na reconcile. Okay? In verse 18, God who reconciled us to Himself. In verse 19, that God was in Christ reconciling the world to Himself. Then in verse 20, makita na to din na uh, ang word na reconcile usap. So, Mawakini siya ang pinakamaayog ng mga nga good news nga ito ang na, na, na angkon sa pulong sa ginuho. Nga ang balaan na ginuho kung ang makasasala na tao 
Nabalik ang relasyon. O aduna na kitay fellowship. Balik din na sa uh, ginoo. Nga dili na kita mag-suffer. Dili na kita mag-antos without, without God. And to suffer eternal torment without God. Umagini nga uh, umagini nga, nga pagkinabuhi. Reconciliation is possible. Kung mo kiniya magdala ka na to sa usa ka pangutana. How? Okay? How can a holy God who is pure and perfect ever be reconciled to sinners? Paano kini siya ni Tabo? Nang pulong si Gino nagasulti, nagachallenge ka na to about reconciliation. O din na sa, sa pulong in, in, in verses uh, 18 to 20, ginatawag kita din na ambassador for Christ. But pas about representative kita dili sa usa ka country but representative kita sa Ginoo ug aduna kitay trabaho aduna kitay task nga gihatag ang Ginoo sa tua na unsa ka na siya nga mahimo kita nga instrument nga sa diin kanang imong imong paryente kanang imong Ah, uh, silingan mabalik ang iyahang nga relasyon sa Ginoo. Mao ka na siya ang atong duty igala. Samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Wala mo ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang binisa si bahan. Dili lang uh, every prayer meeting, dili lang every Sunday nga mga lagad ko sa Ginoo karon mga atu si bano ug gusto ko mga lagad sa Ginoo ang pagpangalagad sa Ginoo dawa sa simbahan Monday to Saturday ang ato ang task mao kini siya mao ang pag-apply sa pulong sa Ginoo ug unsa ka na siya ang atong concern sa atong mga mga higala na kung mamatay sila without Christ Luoy kay sila. Kaya naman, dito sila sa linaw na kalayo. Huwag makukinis siya ang purpose nga nung naa ang church. Aron mahimong kita nga suga. Aron kita ang ginoon sa ginoon nga instrument na ang mga tao mabalik ang relasyon din na siya nga. Ang pangunta na, ginahimo ba ka na ito? As a church, ato na kita yung ministry. School ministry, Ang purpose, ang pinaka-main purpose, spiritual area, is to reach out sa mga bata, sa mga ginikanan. Sa pagwali sila, pag-share sila sa gospel, sa pulong sa ginoo. As an individual, kalaan mong mga mga uh, iksuon na wala pa na kailasa sa ginoo. Wala pa na kabaton sa kaluwasan. Atong palingkabutan, ang puan na to, nga makasabot sila o madala sila dinha sa uh, ginoo. Okay? How? Now, si Apostle Paul din he nagayas mo siya about the ministry of reconciliation. O uh, timan na nato nga na pasikuli kita sa ginoo. O karun tungod kayo na pasikuli natin ang atong relasyon din na sa si ginoo. Ang atong responsibilidad na kini siya is to preach reconciliation. Kung i-mention ka ninyo ako sa Paul din sa verse 18, 19, and 20. Kung yun siya din yun, we are ambassadors for Christ. We go out and we preach to sinners that they can be reconciled to God. That is our ministry. Kung di nilang kini siya ministry sa mga workers, but ministry kini siya sa matagusa. Tungod kay nareconcile kita, nareconcile ka mo sa ginoo, kung mausap ni siya ang ministry na ipahimo sa ginoo sa atua. That is the good news. Maulaw ta? Mahandog ta? Uh, usang inong dan, ganun, wala kita naghihimo ni ini. Tima na na to, ang giluwas ka sa ginoo. Tima na to, giluwas kita sa ginoo. I-share ka na siyang kaluwasan. I-share na siya nga 
uh, ng maayong balita sa uban o sa inyong mga higala. How can a holy God who is pure and perfect ever be reconciled to sinners? Paano man na-reconcile ang ginoo sa tuwa? Huwag mo kinin siya ang tubag, huwag kinin pangunta na karoon na ito ang uh, tubagon uh, sa ito ang pagtuon sa kinin nga verse in, in verse uh, 21. No? Number one, how, how can a holy God who is pure and perfect ever be reconciled to sinners? Number one, by initiating it. Okay. In verse uh, 21, yung sabi ni, for our sake, He made, praise the name, ang word yan na, He made. Okay? Now, kung nagatoon kita sa sa uh, tulong sa ginoo, kung nagatoon kita sa Bible, uh, makapunguta na kita to whom does ang, ang, ang personal pronoun He din ha, is referred Asa ka na siya na prefer, it's gonna, for our sake, He, ang, ang praise din na nga, ang, ang word din na nga, He. O ang answer makita na ito din na in verse 20, nag-refer ka na siya sa God. Okay? He made Him who knew sin to be sin on our behalf. Ang point ni Mao Kini siya. He designed it. Ang good pa sa good, ang reconciliation between sa iyaha o sa tao, ang nag-initiate ni ini, ang nag-plano ni ini, ang nag-design ni ini, walay lain. He himself ang ginoo. Siya ang 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 siya ang nag-initiate ng kita. Mabalik ang atong relasyon sa iya. Dili ang tao. Dili ang tao nangita sa ginoo. Kung dili ang ginoo mo ay nag-reach out sa tua. There could be no reconciliation unless God initiated it. Walay may sabuk na pasikuli kung ang ginoo wala siya nag himo Okay? There could be no reconciliation unless God applied it. He designed, He had to design it, and He has to execute it. Wala kini nagikan sa tao. Nothing man to do, nothing man to do. Sa kini nga, wala, uh, sa kini nga reconciliation. O, uh, Pag nalangin ito ang kalimutan, no? Ah, grabe, dahil kaya ang mga ah, religion. Lahit-lahit ang, ang pag ah, kutana na po. Lahit-lahit ang mga religion na lahit ang ilang pag-introduce, pag-tudlo, may tungkol sa dahilan, padulog sa ah, langit. But doon na lang yung sakta religion. Bawakinis siya ng religion religion na nagatudlo ng si Jesus Christ maulang ang dalan padulong sa lang in Romans chapter 3 verse 10 to 11 ingon siya as it is written none is righteous no not one no one understands and no one seeks for God mo kinisya din eh. ang makita na to, ang ang situation uh, na ito katubangan sa kino. It was God who made him who knew no sin to be sin. It was God's plan na marikonsal kita sa kino. He designed it. Yakin nga giplano, yakin nga gidesign. Si Jesus Christ wala siya may add to dito sa cross tungod sa mga hudiyo. Doon nga uh, gigamit sila. Ang mga hudiyo, mao kini siya ang nag-persecute. Mao kini ang nagpalansang sa cross. Jesus went to the cross not because 
seducing spirit orchestrated the minds of the religious leaders of Judaism to plot his death doon ang iimo kininila Jesus went to the cross because God planned it plan ng kinisa si Ginoo doon kung basawa na to sa history ang mga religious uh, group ah uh, nagaplano sila sila ang nag sila ang hinungdan kung tanaw na to sila ang hinungdan nganong si Jesus Christ na 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 namatay dito sa cross nganong nalansan siya dito sa cross pero di ay kini siya plano kini sa Ginoo design kini siya sa Ginoo kinsa yang gamiton ng mga tao o unsa nga klase nga kamatayon ang makita o ang mamaitabo kang at uh, Jesus Christ. That's why in Jesus Christ sa John chapter 6 verse 38, For I have come down from heaven not to do my will but the will of Him who sent me. Kinsang nagpadala kang Jesus Christ? God the Father. In John 18, 11, Shall I not drink the cup which the Father has given me? Meaning sa cup there is wrath, no? Takumot sa ginoo. In Hebrews chapter 10 verse 5, we quote in Isya, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. Bumokin Isya ang plano sa ginoo na ang lawas. Ang lawas ni Kristo na nagpakatao. Mo'y magantos. Mo'y magpalansang dito sa cross. In Acts chapter 2, sa diyan si Peter nagwali siya o ginimay niya ang mga mga hudiyo na sila ang nagpalansang. Sila ang nagpatay kang Jesus Christ. Pero siya, you have killed the Son of God by the determinate counsel and for knowledge of God. Bot pa sa bot, you did your evil deed, but it was all in the plan of the Father. Katungtanan plano ka to sa kinuo. Only God could call the second member of the Trinity to become incarnate and come into the world and humble himself and take on the form of a man. Pag naging masunundun siya, sa kamatayon only God could ask that of him only God could know what it would take to make a sinner acceptable to him only God could determine how the spiritual nature and the supreme authority nga mama mama hita po din na sa usaka sa usaka tao Ang ginoo lang mo'y nakahimo ni ini. Ang ginoo mo'y nagplano. Only He knew what would satisfy His righteous requirement. He's the one who made the plan. Kay siya, He is sovereign. Siya ang nakabalong. Kung unsa ang nakapahimuot sa iya nga, kao ganing. Mau kini siya pinaka-importante higala. Ngunang po nung sige no, God so loved the world that He gave. Okay? Kung mau kini siya in Romans chapter 5 verse 8, ngunang niya po sa Paul, God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died in our place. Christ died in our place. It all came out of God's love. Gikan kini siya sa Gino. While we were enemies in verse 10, we were reconciled to God through the death of His Son. And this is the good news. Ang good news mo kini siya. Now, dili kina to kinaguan. Dili kina to kipaling kamutan Kung wala kini na akong iplano para ma-reconcile kita sa ginoo. 
Dili kini nato plano to work out our righteousness. Plano kini siya sa Ginoo. The price of sin has been paid. And he now offers you forgiveness and reconciliation. And that is the gospel. Ngayon na ito kinisya nga masartan. Ang ginoo nag-offer sa matag-usa. Ang ginoo nag-offer sa itong mga higala. Ang ginoo nag-offer sa itong mga uh, members sa itong family. Forgiveness and reconciliation. Kung mao kinisya nga itong share sila. Mao kini siya ang atong isulti sa ilaha ang good news na sa diin marikonsile sila sa Ginoo. Kaya ang tao nga dili marikonsile sa Ginoo dito sila sa linaw nga kalayo. Second, how can a holy God who is pure and perfect ever be reconciled to sinners? Second, by making Christ the substitute. Okay? By making Christ the substitute. I want to say this a verse. Allah second praise in the city. For our sake He made Him to be sin who knew no sin. Grabe ka sakit, no? Kung sa kahay batihon sa usaka ginikanan gisacrifice niya ang iyang abuntong anak para ang ubang mga tao mabalik o ba ma-reconcile sa iya. Ang atong reconciliation, ang iyang bayad, mao ang dugo ni Jesus Christ. Gisacrifice. Kita dapat ang ilansan dito sa uh, cross. Okay? Now, ang, ang, ang substitute din ni ng sinin ni Himay, Him, New, no sin. That is the identification of the substitute. Now, kinsa ka na siya? Kinsa kinigigisong kibinig? Him, new, no sin. Now, dili kini siya uh, tao. Dili kini siya uh, kini tao sama sa atua. Okay? Uh, tungod kay kung gano'n ito ang pulong sa ginawa itong iba sa gina nga walay tao nga matanong no not one they have all sinned and come short of the glory of God in Romans 3.23 walay tao nga mag-qualify ni ini him to be seen or new no sin isang tao din eh, nga wala nakakumitog sa la isang tao din eh, nga wala naka, naka, nakahimog sa la Wala. No one. Okay? Now, kinsa ka na siya? Kinsa ka na siya nag, nagdala sa kampugot, sa kapungot sa ginoo? Tungod lang no, para mahimog kita ng matarong sa atubangan niya. Wala lahat kung dili si Jesus Christ. Okay? Wala yung tao could die for another sinner because he would have to pay the penalty for his own sin. Adunay offering, adunay someone na mag-offer sa iyong kakulingon, sinless, para kita mahimok nga matarong at tubangan sa uh, ginoo. Kaya na siya matao, walay lain, si Jesus Christ. Okay? Wala na tao. Wala na tao nga nga giyatagan uh, ng assignment. Nagpakatao siya. Perfect. Sinless. Holy. Jesus Christ. Then is Joseph. Tungod kay si Joseph is tao, makasasala siya. At tanaw na to, the Holy Spirit mo'y nagbutang sa tiya ni Mary, kung natawa si Jesus Christ, 100% human and 100% God, sinless. Kung siya lang ang makahimo ni ini. Now, ang Old Testament, ang ilang na sacrifice, nagpicture kini siya kang Jesus Christ. 
Okay? We have that ang ilang uh, sacrifice ginapili nila to be a lamb without spot and without blameless. He had to be a perfect animal without a mark picturing the real substitute who would be perfect. A man to die for men. Ang ginuot God to be sinless para mahimo siya nga substitute sa atua. Now, this is Revelation chapter 5. Si uh, aduna na yung isa ka marvelous picture din eh. Nga si, si John chapter 5 kung tanahan ka, aduna na siya panalawin sa langit. Okay? Kung dito sa langit, makita niya ang 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 ginuho, ang 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 trono sa sa ginuho. Og nakita sa dia dito ang 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 ginuho nga dunay a uh, scroll sealed with seven seals. Okay? This is a title deed for the universe. Og makita nato kini nga in verse 2 Adunay pangutana dinhi no ingon siya dinhi who is worthy to open the book and to break its seals then verse 3 ingon siya dinhi no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book or to look into it and i began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. Si John naghilak siya tungod kay walay worthy nga tao nga mag-open nini. But in verse 5 sa ka elders, one of the elders said to me, Stop weeping! Behold the lion that is from the tribe of Judah. The root of David has overcome so as to open the book and its seven seals. Adonai, someone is worthy. Ingon din the lion from the tribe of Judah. That is man. Okay? Out of the tribe of Judah, usaka hudiyo. Linya ni David. Kung sa kanan siya, Ingon din in verse 6, a lamb slain. Kinsa ka na? Si Jesus Christ. He is worthy. Bot pa sa bot ako kinis siya. Siya lang ang worthy ng mahimo ng substitute sa tuwa. Dili ang imo ang higala, dili ang ibang mga tao, but only Jesus Christ. He is worthy, who is worthy na ilansang dito sa cross instead sa ito ang uh, position. That's why ni, ni Paul sa Galatians, when the fullness of time came, God sent for His Son, born of a woman. On some purpose, in order that He might redeem those who were under the law in Galatians chapter 4 and 5. Si Jesus Christ, usa ka tao nga wala na kumit og sala. Pero nahimo siya nga makasasala. Now, ang testimony sa mga nagagalahi-lahi nga mga tao nag-affirm ni. Una kung tanaw na to si si Pilate, ang pagan world nag-testify nga si Jesus Christ walay sala. In John chapter 8 verse 46, which of you convicts me of sin? Tahilong. Now si si uh, Pile ng usaka ungodly, pagan, ay tulatros. In verse chap in Luke chapter 23 verse 4, ingon siya, I find no girl in this man. Now, kinsa ka na testify? Si Pilate. Usa ka, dautan na tao. In verse 14, ingon pagin siya, I found, I have found no guilt in this man. In verse 22, ang question niya, why? What evil has this man done 
I have found in him no girl. Kinsa ka nang nag-testify? Si Pilate. Wala siya ay nakita na sana kang Jesus Christ. Sa dihang si Jesus Christ na katubang sa before sa gilansang dito sa uh, cross. It was not just unbelieving people who saw the perfection. Now about sa mga apostles? Sa mga apostles, kung sa ilang paglantaw kang Jesus Christ, in 1 John chapter 3, verse 5, yung hindi ni John, In Him, there is no sin. Then Hebrews, na nagsuot yung sabini in chapter 4, verse 15, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are tempted, yet without sin. Okay? In chapter 7, in Hebrews, He was holy, innocent, and defiant, and separate from sinners. Bawa ka na siyang testimony sa uban ng mga apostles. Okay? Nota na na to, ang testimony ang isulti sa God the Father. Unsa ang iyang pananaw kang Jesus Christ. In Matthew chapter 3 verse 17, ingon si Tina, during sa baptism, This is my beloved son, in whom I am completely pleased. In Matthew chapter 17 verse 5, ingon, ingon ang God the Father, this is my beloved son, in whom I am completely pleased. Pakita natin din ni, even the God the Father was totally satisfied with the Son. There was nothing in the Son that dissatisfied the Father. Bisag isa, He was perfect and He, is, he was sinless. The greatest testimony na makita nato din ni ang claim ni Jesus Christ. Sa diyan na yung vlog siya sa Yahanga, sa Yahanga Father. Ingon siya sa John chapter 10 verse 13, I and the Father are one. Makita ko sa kanya din sa verse 21, verse 22, verse 23. Si Jesus Christ na kasulti, we are one, we are one. We are united. God the Father is perfect. And also God, God the Son is perfect. Ubaw ka na siya ang testimony na makita na ito din sa in. God made him a new sin. Now, sa kinika, remarkable statement. To be seen. Okay? He had to punish sin. Tungod kay uh, nakasala ang, ang, ang tao. Nang pumunta na mga kinisya, what does it mean that he was made sin? Natarado, una sa negative. What does it mean that he was made sin? Una, it does not mean that Christ became a sinner. Second, it does not mean that he commit, committed a sin. Number three, it does not mean that he broke God's law. Wala kini siya na himo ni Jesus Christ. Kung bilik kini siya mao ang meaning sa sa phrase he was made sin. Na ato tasa positive. Na unsa gisulti din sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Ingon siya, but because of our sins, he was wounded, beaten. Because of the evil we did, we are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. All of us were like sheep that were lost, each of us going his own way, but the Lord made the punishment full on him, the punishment all of us deserve. He did not die for his own sins, but he died for our sins. Namatay siya para sa ato sala. 
namatay siya tungod sa atong uh, sana. Ang bawa na siya ang good news nga makita nato din. Nga ang sana nato, gidala niya. Ikuha si ginuha ng atong sana o gibutang dito sa uh, iyaka. That's why ang kung ang saka ka sa diyang ilansan si Jesus Christ dito sa cross, ingin siya, Father, Father, why have you forsaken me? Ganong nagpalayo, ganong gina, ganong gireject sa God the Father si Jesus Christ. Kaya nga naman, atong matay, ang sala na ito, idala niya dito sa cross. Ibubo sa ginoo ang iyang kapungot dito sa kang Jesus Christ. He is the perfect substitute. Bawa ka na siya nga, Christmas is all about sacrifice. Salvation. Bawa ka na siya nga itong makita din na sa kang at Jesus Christ ngayong gihimo dito sa uh, cross. Okay? Tinunglo siya. Si Jesus Christ na himo siya nga tinunglo dito sa cross. Tungod sa himo ha, o tungod sa ato ang mga uh, sala. The number three and last. How can a holy God who is pure and perfect ever be reconciled to sinners? Number three, by making us righteous before Him. Nahimaw kita ng righteous, dili tungod sa atong mayong binuhatan. Now, in verse 21, yung said in a for our sake, He made Him to be seen on new new sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Marikonsile kita na pasipuli ang atong relasyon din na sa ginoo, tungod kay una, He planned it. He initiated it. Dinikin na ito plano, kundi ni sa ginoo kinisiyan. Dinikan nga, by making Jesus Christ the substitute, kita dapat ilan sa ito sa gusto, tungod kay kita ang nakasala. But si Jesus Christ po ay nag-sub sa tuwa. And then number three, by making us righteous before Him. Yung isa din, so that in Him, we might become the righteousness of God. Dahil mo kita nga, matarong. Mga kinisya ay ikatulo, ang word nga, Uh, mabasa na tutudik ang, ang, ang personal pronoun na our, we uh, gani in verse 20 yung sinan, we are ambassadors nasabot din lang si Paul kung din itanan ng mga kristuhanon na narikonsign ambassador kita ang, ang, ang personal pronoun na us in verse 19 he committed to us the reconciliation ministry okay, ang word din na in verse 18 na us The same lang niya kung our, we, us. Now, asa ka na siya nag-refer. Now, in, in uh, chapter 17, yung sige yung sa verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Makita na ito din ni Adonai transformation. There is a new creation at salvation. We are transformed. We are changed. Buot pa sa buot mga kinis niya. Ang, ang tao na nagdawat kang Jesus Christ na ilang a personal kamaluluwas, Adonai kausaban. Mokin siya ang isulti sa pulong sa gino. If anyone is in Christ, he is a new creation. Mubiya siya sa iya nga daan na binuhatan. O magkinabuhin siya nga bagto at upangan sa gino. 
ang tao nga na-reconcile sa ginoo. Adunay transformation nga may tabo sa iyang ginabuhi. Wala ko na gatoong uh, may nga luwas niya, but still nagapadayon sa pagkinabuhi, Naga, nagalulong sa sala, ang tinuod ng anak sa ginoo, ang tinuod nga nagdawat kang Jesus Christ, adunay kausaban. Transformation sa kinabuhi. Mau kinisya na ko ang uh, timanan. But even atubangan sa ginoo, bisag aduna kitay, uh, adunay itabu, nga changes sa itong kinabuhi. Pili ka sa maho ang nakita sa ginoo sa tua. Kung dili, ang righteousness ni Jesus Christ mo ikibutang sa tua. Ang ang atong sala, gihatag ang Jesus Christ. Gidala niya dito sa cross. Ang righteousness ni Jesus Christ mo kini ang nakita sa God the Father ka nato. That's why tubangan sa ginoo matanong na kita tungod sa righteousness ni Jesus Christ. Okay? Unsa iyang gi-provide? Unsa ang purpose sa iyang kamatayon? That we may become the righteousness of God. That is imputation. Kumao ka na siya ang benefit ni We become righteous before God. This is what justification does. The righteousness nga gihatag sa tua ang righteousness ni Jesus Christ. No, in the Roman Bible, in the Philippians chapter 3 verse 9, we are now found in Christ not having a righteousness of my own. Kining righteousness dili kini siya sa pagtuman sa balaod, sa paghimo sa balaod, but a righteousness true faith in Christ. The righteousness which comes from God. That He imputes to us. He is holy. God imputed sin to Him. We are sinful. God imputes holiness to us. Balaan na kita tubangan sa agin. Huwag mo ka na siya gala. Hindi kita magsalik na balaan na kita tubangan sa agin. Maning kamo to sa kita na ma-change ang ato ang na kinabuhi. Tiba na nato, no? Nga tubangan sa ginoo, righteous na kita. Kung atubangan sa tua, sa atubangan sa tao, ang puan nato sa ginoo, nga adunay makita sa atong kinabuhi ka changes sa ato ang na kinabuhi. Ito claim ka nga Christian, but still walay changes sa itong kinabuhi, walay transformation. May natabo, may tabo. Dako nga question, dako nga nga pangutana sa ito ang kaluwasan. Basig dili ginuod ang ato kaluwasan. Mga kinasin din niya ang ato ang nga pangutana o ito yan sa akin o what about sa sala na akong nakumit after kita na yung mga Christian? Apil na kato siya sa gipakamat niya ni Jesus Christ. Sa so, wala pa kita na tao, si Jesus Christ na matay na dito sa cross. Kung apil na kato siya sa gipakamat niya ni Jesus Christ, paano kini siya na itabo sa itong kinabuhi? Believe that you are a sinner. Bawa kini siya nga itudlo sa itong mga igala, sa itong mga friends. Bawa kini siya nga itong ishare sila. Believe that you are sinners. Believe that you are uh, nasiparate kita sa sa ginoo. Tuwa na ito, kawalay paglaong. Bili kita makapahit, bili kita makahimu o reconciliation at tubangan sa ginoo. Tuwa na ito na ang gihimo dito sa cross ni Jesus Christ is enough na magkarikonsile ka na ito, papasikuli ang atong relasyon din na sa uh, ginoo. 
Kung kung imuon ka na nato, ay doon nga, mali pa yung ginoon. Kung naghimo kita sa atong responsibilidad, being an ambassador for Christ. How can a holy God, who is pure and perfect, ever be reconciled to sinners? Number one, by initiative. Second, by making Christ the substitute. And number three, by making us righteous before God. Higala, the ministry of reconciliation, gihatag ka, gibilin ka na sa ginoon. Dili lang sa mga workers. Gibilin ka na siya sa matagosa. Kung ikaw anak sa ginoo, kung ikaw nakadawat ka kang Jesus Christ ay mga personal na manluwas, the ministry of reconciliation, himuha ka na siya. Isa-isa sa tua, matubang sa ginoo, madubag sa ginoo, kung naimo ba kini nato ng ministry wala well, nagpaabot kita sa pagbalik sa gino bawo ka na siya nga si Jesus Christ nagachallenge sa mga disciples sa mga Kristuano himo kita nga suga si Paul nagka-encourage sa kang Timothy be an example si Paul ang mga apulong sigin nagachallenge ka nato nga ah uh, na usab kita kung kayo ka nga itong kinabuhi mahimo nga blessing sa pag-celebrate nato sa Christmas na sa itong launa pinagkadako ng gift nga akong mahatag sa ginoo kalab na akong masiray karon nga Christmas na ba kita yung kinampuan sa ginoo na karon nga Christmas Lord Wala lang kita nagunahuna sa mga party. Wala kita nagunahuna kung unsa yung madawat ka ng Christmas. Wala kita nagunahuna kung unsa asa ikaw makasuro yung kalun nga December. Ay yung nga naasa itong kasing-kasing. Kalag nga imong madala sa tilan sa ginoon. Bawa ka na sa pinakadakong pinaka gift na atong madawat o mahatag sa ginoon sa karun ng Christmas kung dili lang sa karun ng December kung dili sa tibuok na ito ang kinabuhi samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa gino himo na ito ang itong kinabuhi na maging uh, useful kung dili maging useless ganong naging useless kung okay, wala kita nagihimo sa kiling ng ministry dili pa na yung example ang itong kinabuhi tubangan sa gino saka uh, timely o mga seryoso nga pagkonsider mga isuot sa mensahe karoon si Ginoos nung pinabuhi pasalunin kita si Ginoo kung kay pinapakyas kita sa paghimo sa itong mga responsibilidad na dinipigit na himo kamay ng ehemplo nung pagkinabuhi wala na itong nahimo ang kalipay sa kasing-kasing sa ginoo. Uh, Karayin ko na ginoo, huwag ka lang ng bunta, nausap ka pagpahinundong sa pagsilibra ng Diyos, pagpagkataos ng ginoo kong nunuwas, kung unsang yung ipuhat para sa tua. Kung kung unsang dapat ang mahitabo sa itong ginabuhi, kung unsang yan ang ginabuhat. Karayin ko na ginoo niya na, huwag ka na usang pagpadayag sa iyong pagkamatinamanon, sa pagsangkap, pagtudlo, pagbadlo, pagtikun ka na Gihangin ang muntanan pala yung sa pagtindo o atong kayayunan sa pag-himuunini nga puluhatong sa paghatag pag uh, uli sa ikapulong na bahin sa itong mga kitaan sa itong mga saad sa ginuot sa iyang puluhatong o sa pan ng mga uh, kinahimog na pagpagpalayo sa bulatong sa iglesia o sa pagpadayon pagpalangko sa kinalian sa ginuot. Magbasa ko sa pulong sa ginuot sa pagpahinundong ka nato mga isuot sa iyang kabuhutod o sa iyang isugot. Malabay chapter 3 verse 10 Bring ye all the bites into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now herewith saith the Lord of hosts 
if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be enough.
gracias sa Panginoon Jesus Kristo pag pagkaambit sa balaan ng Espiritu. Magkauban ka na itong tanan hangtod sa kanturan. Amen. God.